，那咱们再等等。我最讨厌不守时的人。他迟到了，肯定有他的原因，咱们再等等。要等啊，你等。哪有这样的孩子？一点礼貌，一点家教都没有。你看看表，现在都几点了？果然，翠兰说的没错，这一家人都有问题。翠兰。他说的是刘主任，阿姨，我是苏春燕，我没有赶上公车，所以来晚了。坐吧，你跟于俊慢慢吃，我先走了。哎，妈，您您这是干嘛呀？你看看你这女朋友像什么样？来这么晚，一句对不起都没有，还理直气壮的说，所以来晚了。对不起，来晚了。哎，你瞧瞧，你瞧瞧，你看他什么态度？这种家教的女孩子能要吗？你说什么呢？我家教怎么了？你道听途说就随意评价我和我的家人，我没有什么可以道歉的。燕儿，怎么跟我妈说话呢？我怎么了？阿姨，您不用走，该走的人是我，我家教不好，配不上您儿子。这是干什么呀，于俊？从现在开始，你再也不许跟苏春燕来往。你听到了没？您没看见吗？他脚都崴了。燕儿，燕儿，于警官，警察当腻了啊，改当劫道的了。对呀，我就是劫道的。怎么了？你报警啊？无赖。燕儿，干什么呀你、啊？有话好好说，别动手动脚啊。我这不是来专门给你道歉的吗？别，道什么歉呢？你妈说的对，两个人在一起呢，就得门当户对。我家呀，小门小户，配不上你这大城市来的领导家的公子哥，所以咱俩呢，到此为止，再见。哎哎，燕儿，我妈那是不了解你，也不熟悉你们家情况。那她跟刘主任之前是朋友，刘主任说什么就是什么了。先入为主的道理你还不懂啊？先入为主。我来收拾点东西，没有打扰你工作吧？需要我帮你吗？不用了，就快收拾完了你的书还给你。真的要调走吗
我还有留下来的理由吗？真是谢谢你了，小鱼。不用谢，这是我工作。哎，你不是快下班了吗？要不咱们一块吃饭吧？你妈也在，把她也叫上。不了，我跟同事随便吃点就行。小鱼，怎么最近没见你去接春燕啊？我们俩分手了。啊？怎么回事啊？他跟我妈吵了一架，闹翻了。哎，你说春燕这孩子，其实啊，他人挺好的，就是性子急。要不这样吧，回头我帮你劝劝你妈。不用了，我觉得就是有人背后劝他劝多了，他才会误会春燕的。也许这就是我们俩的命吧。你忙吧，我回去了。哎，小鱼，啊，对不起啊，小鱼。您为什么说对不起啊？没什么，你忙吧，我先走了，再见啊。哎，师傅，红烧肉还有吗？红烧肉没有了，就土豆丝儿、圆白菜了。多了，帮忙吃点。儿。前两天，副书记找我谈话了，想让我再调回宣传部。您回去回呗，没必要跟我说。我没答应，咱俩能谈谈吗？我知道，这几年你进步很快，将来电视台建成了，你一定能够独当一面。你放心，我绝对不会影响你发展。谢谢你啊，这要是以前的话还可以，现在，随便吧。随便是什么意思啊？美凤姐那么有能力，可以说走就走了。刘主任，我现在不是小孩了。别跟我说什么将不将来的，现在只要能在机关混口饭吃，我就心满意足了。这可不像从你春燕嘴里说出来的话。我见着小鱼了，他的状态也不好，好不好跟我有什么关系？我们分手了，你以后别再跟我提了。可是我听说他马上要回老家了，他妈妈正在那边托关系把他的工作调回去呢。